கனெக்டிங் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியிலிருந்து சென்ட்ராயின் எலிமினேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நெட்டிசன்கள் நிறைய கொந்தளிப்போட ட்வீட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இதுல காஜல் பசுபதியும் அவங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிச்சு வந்துட்டு இருக்காங்க என்னெல்லாம் பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் அதுல ஒருத்தர் கேக்குறாரு ஐஸ்வர்யாவை காப்பாத்திட்டாங்க இந்த டெசிஷனை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேக்கும் போது டோட்டலி அன்ஃபேர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதை நினைச்சு ரொம்ப வருத்தப்படுறதாவும் சொல்லியிருக்காங்க இன்னொருத்தவங்க சென்ட்ராயின் எலிமினேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது சோகமா இருக்கிற மாதிரி ஸ்மைலிஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க இன்னொருத்தவங்க மேடம் இதுக்கு நீங்க ஃபீல் பண்ணக்கூடாது நீங்க ரியாக்ட் பண்ணணும் உங்களை போய் பிக் பாஸ் டான் சொல்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது நான் பணக்காரியும் இல்ல பெரிய பொலிட்டீசனும் இல்ல எந்த வகையிலையும் பெரியால் இல்ல நான் டானும் கிடையாது நான் வந்து ஒரு சும்மா காமெடி டான் மாதிரி நான் பேசினாக்கா அது எந்த விதத்திலயுமே ஒரு இம்பாக்ட் கொண்டு வராது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு ஒருத்தர் சொல்றாரு டான் அப்படி எல்லாம் சொல்லாதீங்க பணமும் பொசிஷனும் தேவையில்ல அங்க உங்களுடைய வேர்ட்ஸும் பவரும் இருக்கு நீங்க சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு காஜல் சொல்றாங்க இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னொருத்தவங்க யூ ஆர் ஸ்டில் ஆஃப்சம் உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ டிஃபரெண்டா இருக்கு மத்தவங்களோடதெல்லாம் பார்க்கும் போது எனக்கு ரொம்ப இரிட்டேட் ஆகும் ஆனா நீங்க வந்து பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அது காஜல் வந்து யூ ஆர் கைண்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இன்னொருத்தரு டான் நான் வந்து டெய்லியும் முன்னூறு ஓட்ஸ் வரைக்கும் போட்டேன் ஜனனியும் விஜயும் வெளியேற்றுறதுக்காக நீங்க சொல்றது உண்மையா கூட இருக்கலாம் என்டிமால் சைன் நிறுவனம் வந்து இந்த ஓட்டிங் டேக்கர் எடுத்திருக்கலாம் இது ஒளிபரப்புற டிவி இதுல இன்னும் ஆயிருக்க வாய்ப்பு இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு காஜல் சொல்றாங்க என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவும் அதுதான் இதுல அந்த டிவிக்கும் கமல் சாருக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு தோணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ரொம்ப கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க டிராஃபிய வின் பண்றது விஷயமே கிடையாது மக்களை வின் பண்ணணும் அந்த விதத்துல அவ மக்களோட செல்வாக்கு இழந்துட்டா ஓவிய ஆறவுக்கு அப்புறம் உங்களைதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்க தான் பாசிட்டிவாவும் ஹியூமரஸாவும் இருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தானா புளியிற மாப் வேணும் லோ குவாலிட்டி நூத்தி ஐம்பது ரூபா தான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க அதுக்கு காஜல் சொல்றாங்க நூத்தி ஐம்பது ரூபா மாப் கூட தரலப்பா அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னொருத்தர் இரிட்டேட்டிங்கா இருக்கு நம்ம எல்லாம் நினைக்கிறாங்க போல நான் ஹாட் ஸ்டாரை டெலிட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு காஜல் சொல்றாங்க அந்த ஃபீல் எனக்கு புரியுது நான் இனிமேல் அந்த டிவிய பாக்குறத நீ பாட்ட போறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னொருத்தர் சொல்லியிருக்காரு நான் கூட பவர் பாயிண்ட்ல உங்களுக்கு ஒரு கோடி ஓட்ஸ் விழுந்த மாதிரி நான் காமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கு அவங்க சொல்றாங்க நான் அதுல போட்டோ ஷாப்லயே பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இன்னொருத்தர் நீங்க போன பிக் பாஸ்ல இருந்தீங்க தானே நீங்களே இப்படி சொன்னா எப்படி உங்களுக்கு இருக்குது கோல்டன் டிக்கெட் கூட கொடுப்பாங்க ஐசூக்கு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதுக்கு காஜல் சொல்றாங்க இது ஆச்சரியப்படுறதுக்கு எதுவுமே இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னொருத்தர் சொல்றாரு அக்கா டோட்டலி ஃபேக் ஓட்டிங் அந்த டிவிக்கு இனிமேல் தமிழ் மக்கள் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க கமல் சார் வந்து ஐஸ்வர்யாவை சேவ் பண்ணிட்டு மக்கள் மனசுல இருந்து வெளியில போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு காஜல் சொல்றாங்க கமல் சார பிளேம் பண்றதுல பாயிண்டே கிடையாது ஏன்னா அவர் வந்து ஜஸ்ட் ஹோஸ்ட் மட்டும் தான் பண்றாரு அந்த ஷோவோட டைரக்டர் என்ன சொல்றாரோ அதான் கமல் சார் செய்யறாரு இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா டைரக்டர் வந்து ஐஸ்வர்யா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ரேட்டிங் ஏத்துறதுக்காக அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னொரு ட்வீட்ல சொல்றாங்க அந்த ஓட் ஸ்டேட்டஸ் காமிச்சது ஒரு இமேஜ் ஃபைல் தான் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு மூலம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க <laughs> சப்போர்ட் வந்து மக்கள் கிட்ட இருந்து இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இன்னொருத்தர் சொல்றாரு என்னன்னா இந்த கேள்வி வந்து கமல் சாருக்கு அவர் தான் அந்த ஷோ வந்து ஜென்யூன் ஆனது அதனாலதான் அந்த ஷோல இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு உங்களோட அரசியல் வாழ்க்கையை எதுல ஆரம்பிக்க கூடாது இது உகந்ததல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு காஜல் எப்படி சொல்றாங்கன்னா அவர் வந்து இந்த ஷோ ஸ்கிரிப்டட் இல்ல அப்படின்றத சொல்லி இருப்பாரு அது உண்மைதான் உள்ள இருக்கிற மக்களுக்கு அவங்களோட இதை பொறுத்துதான் ஓட்ஸ் விழுக்கும் அப்படின்னு காஜல் சொல்றாங்க இன்னொருத்தர் பிக் பாஸ் பாக்குற நம்ம தான் முட்டாளு நம்மள ஏமாத்தி பிக் பாஸ் சோன்னு சொல்லி அந்த மொபைல் போனை விக்கிறதுக்கு பாக்குறாங்க அவங்களுடைய ரேட்டிங்காக ஐஸ்வர்யாவை சேவ் பண்ணிட்டு மக்கள் ஓட்டு போடலான்னு பழி போடுறாங்க இதுவே பெரிய பொய் தான் ஃபர்ஸ்ட் பிக் பாஸ்க்கு குறும்படம் போடணும்னு சொல்றாங்க அதுக்கு காஜல் பிக் பாஸ் குறும்படம் நம்ம தான் போடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னொருத்தர் கேக்குறாரு இது கமல் சார் ஒத்துக்குருவாரா டைரக்டர் சொல்றதுதான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் எதுக்கு வந்து இந்த ஷோ வந்து ஜெனியூனு இதெல்லாம் நம்புங்கன்னு சொல்லிட்டு மக்கள் கிட்ட
அதை நினைச்சு தான் சந்தோஷமா இருக்கு அவர் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட்ஸ் வந்து ஜெயிச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்றான சொல்றாங்க சோ இந்த கான்வர்சேஷன்ஸ் பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கனெக்டிங் டிவியோட அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம நோட்டிபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிருங்க இது வரைக்கும் கனெக்டிங் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உடனடி அப்டேட்ஸ் பெறுவதற்கு நோட்டிபிகேஷன் பெல